Hello， 大家好，每日一更的小世界来了。韩剧曾经风靡全亚洲，也捧红了无数大大小小的韩国美人。从最早期的崔贞时、金喜善、李英爱，到中期宋慧乔、韩佳人、李多海，再到新生代的朴敏英等，都是被韩剧一手捧红的女演员代表。不过，这些韩剧美人有的是纯天然的林正荣美人，有的是微调过的美人，而有的则是鬼斧神工后的后天美人。纵观韩剧美人陈腐史，不得不说，先天美人就是保质期长，时隔多年依然容颜依旧；而后天美人保质期就短很多。如今和巅峰时已判若两人。首先说一下林正荣纯天然韩剧美女，她们的花期可谓是又美又长。一李英爱，李英爱是韩国公认的林正荣纯天然美人，精致的五官、清新的气质，被人亲切的称呼为“氧气美人”。在早期的韩剧《火花》《一家兄弟》里面，李英爱的美貌都给人留下了深刻的印象。林爱花期很长，又很会保养。在她三十四岁的时候，依然能够迎来演艺事业的第二春。凭借电视剧《大长今》红遍全亚洲，又凭借着朴赞玉的电影《亲切的金子》拿下青龙影后。二零零九年，三十八岁的林爱走入了婚姻的殿堂，并且在两年后生下了一对龙凤胎儿女。从此渐渐的离开荧幕，减少了媒体曝光，专注于家庭生活。然而，今年五十一岁的李英爱在前阵子的釜山电影节上，状态依旧令人叫绝，眼角皱纹几乎没有，头发乌黑又浓密，一点都没有其他韩国女星的肿胀僵硬感，颜值依旧在线，整个人生机勃勃，充满了让人满眼放光的青春活力，走起路来身姿挺拔，依旧是端庄优雅的大长今。如今，距离大长今火遍亚洲已经过去了整整十九年，谁能想到十九年后的李英爱依旧不见了？二韩家人，韩家人是很多韩国人心中最佳的整容模板，尤其是他的鼻子，更是被韩国整容医生誉为是教科书般优秀的鼻子。像韩家人这样零整容的先天美人，在韩国非常难得，因此当年他一出道就大火了。韩家人最有代表性的作品就是韩剧《魔女游戏》了。这部戏里，一头短发的韩家人将自己精致无缺的五官展示得淋漓尽致，尤其是侧面更是完美的像雕像。韩家人事业心并不重，八二年出生的他，在二零零五年二十三岁的时候就结婚生子了，并且将大部分时间放在家庭上面。但韩家人花期很长，在电影《建筑学概论》里面，面对比自己小十岁的裴秀智，依然轻松胜出。而今年已经四十岁的韩家人，状态依旧非常好。参加国民综艺《两天一夜》时，她即使纯素颜出镜，依旧嫩得像少女，一点都没有中年女性的发肤和油腻感。三金派西，金派西可以说是真正的人生赢家。她家庭条件非常好，自己从小又是超级学霸，还是首尔大学的高材生。更难得的是，她从小就是天生丽质的美人胚子，从小美到大。在韩剧《天国的阶梯》里面，金泰熙虽然饰演的是恶毒女二，但颜值却完胜女一号崔智友。在《爱在哈佛》里面，更是她的颜值巅峰，因为这部剧让她被韩国人称为“国民女儿”。金泰熙的一生都很顺利，在她三十七岁的时候和韩国国民男神郑智勋结束了五年的恋爱长跑，于二零一七年登记结婚，如今已经有了两个可爱的女儿。四十二岁的金泰熙，时隔五年再次拍剧，虽然演的是妈妈的角色，但是扎起丸子头的金泰熙状态好到爆，依然美得像少女。四孙艺珍，孙艺珍是韩国难得的既有演技又有美貌的女演员。当年她一出道，就凭借着电影《假如爱有天意》里面的美貌征服韩国观众，《夏日相记》里更是美到失语。孙艺珍也是属于林正荣的韩国美女，但她的骨相比前面三位女演员要差一些。她是典型的皮相美人，年纪大了，胶原蛋白流失后，有时候看起来会有点沧桑，但完全是瑕不掩瑜，反而多了成熟女人的韵味。今年四十岁的孙艺珍非常的幸福，不仅和韩国男神玄彬走向婚姻殿堂，并且前段时间还公布自己怀孕的消息，如今已快临产，俊男美女的孩子相信颜值也不会低。看过纯天然的美女，接下来我们来看微调过的韩剧美人，她们的颜值保质期有长有短。一宋慧乔，宋慧乔并不算是林正荣的韩国女明星，她天生颜值并不是很亮眼。比如在早期的电视剧《顺风妇产科》里面，她就远远不如同剧的金素妍亮眼。让她爆红的电视剧《蓝色生死恋》，当年她也被指没有女演员文根英漂亮和有灵气。这个时候，宋慧乔鼻子塌，还是接近单眼皮的内双，牙齿也不太整齐。但是宋慧乔非常聪明，她并没有对自己的脸大刀阔斧的动工，而是慢慢的一步步微调。微调后的宋慧乔眼睛变大了，鼻子也变挺了，牙齿也整齐了，在《浪漫满屋》里面达到了颜值巅峰。宋慧乔本身脸型就很流畅，她的小折角、下颌骨、高颧弓牢牢挂住本该下垂的肉，让她的脸蛋保质期非常长。今年已经四十一岁的宋慧乔，虽然经历离婚等重大打击，但从各种生图来看，依旧很美。二韩彩英。
。韩国女演员韩彩英被称为是韩国的芭比娃娃，巅峰时期的韩彩英即使和韩国第一美人林志玲合影，都依旧不落下风。韩彩英也不是林正荣的美人，她也是经过微调变美的。当年看《蓝色生死恋》的时候，韩彩英还没有微调，整个人看起来还比较钝和土。但是韩彩英底子很好，她的脸也不需要大动，割了个双眼皮，微调下鼻子，做个简单的微笑唇，就达到了颜值巅峰。《豪杰春宵》里面又娇俏又甜美，《流星花园》里面更是艳压女主，但韩彩英就远远没有宋慧乔聪明和克制。已经很美的她，却要追求完美，各种填充导致自己的脸很肿，标志性的狐狸眼也变成了没特色的欧式大双。如今四十二岁的韩彩英已经完全无法和宋慧乔比美了，整容后一正明显。从她的新剧赞助人来看，状态很一般。三全智贤一直以为全智贤是林正荣的韩国美人，可是看了早期他的一些照片，才发现全智贤也做过一些简单的微调。早期的全智贤双眼皮不明显，看起来还有点肿眼泡，鼻子山根低，看起来有点塌。但好在全智贤骨相不错，颅顶高，头小，脸小。在我的野蛮女友时期，全智贤就已经微调成功了。自此以后，他也再不动自己的脸了，只是开始减肥塑形。终于在《来自星星的你》达到了颜值巅峰，不仅五官绝美，连气场也修炼出来了。如今四十一岁的全智贤虽然已经是两个孩子的妈妈，但是状态保持得非常好，即使让他现在眼前宋一也完全没有压力。最后要说的就是那些大刀阔斧的后天韩剧美人了，他们的保质期相比前两组真的都太短，如今早已判若两人。一李多海。我的女孩这部剧让韩国女演员李多海被很多国内观众熟知，但这个时候其实已经不是李多海的原生态长相了。李多海的原生态长相就是典型的韩国女生长相，单眼皮、太鼻梁、脸盘子很大，加上这个时候她还婴儿肥，更是显得难看。拍摄《我的女孩》的时候，李多海已经大整过了，这个时候是她的颜值巅峰，看起来又灵又美又有辨识度。可是后天美人保质期太短，后面为了维持美貌，李多海又多次动脸。方脸变成了锥子脸，把鼻子往更小、更翘的方向改，越变越假，整张脸完全麻木相应。现在的李多海和以前简直是判若两人，所以整容真的要克制。二高允贞，二十六岁的高允贞用活生生的例子告诉大家，后天美人真的是保质期特别短，她才二十六岁就已经开始脸垮了。高允贞的原生态长相非常一般，当年她因为相貌长得不好看而遭受到了校园霸凌，所以主动选择了整容。整容后的高允贞简直就是换了个头。还因为太过于成功，一直被医生拿来当做炫耀的整容模板。但是后天美人来得快，去得也快。由于高允贞骨相差，她很容易就脸肿的像发面馒头，加上各种医美，现在她的脸已经开始出现疲态了。三朴敏英，凭借《城市猎人》走红的女演员朴敏英，如今俨然已经是新一代韩剧女王了。她并不是属于先天美人，也属于换头式的后天美人。朴敏英一度被称为整伤最高的韩国女明星，因为这么多年来她的脸一直没有垮过，还被称为新一代整容模板。可前几天朴敏英的脸也翻车了，从她自己曝光的照片来看，感觉和现在的李多海越来越像，颧骨很高，鼻子有点假，一做表情脸都歪了，整张脸看起来很塑料。所以不得不说，还是天生丽质的美人保质期长且稳定。这些后天的美人虽然能够美一时，但却很容易就颜值翻车。所以，与其忍痛花钱让自己变美，还不如坦然接受自己的不完美，从其他方面提升自己。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。